എല്ലാവർക്കും ജെ കെ എജു ക്ലബിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്ലാസ്സിന് അല്ലെ പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയുടെ കുറേ ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എല്ലാവരും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇൻ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പി എസ് സി സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷകൾക്കും മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭത്തു നിന്ന് പിന്നെ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടു മാർക്കിനുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ജെ കെ ജു ക്ലബിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു പത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരീക്ഷകൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ മാർക്കിനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹു ഫസ്റ്റ്ലി എസ്കവേറ്റഡ് ദി ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് ജോൺ മാർഷൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ജോൺ മാർഷലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് അതിന് പിന്തുണച്ചത് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ് ഹാം അപ്പൊ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്താണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ് ഹാം ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ് ഹാം ആരാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ആര് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ് ഹാം ഓക്കെ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ് ഹാം നോക്കാം അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ് ഹാം ആണ് ആര് ആദ്യത്തെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആണ് ആര് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ് ഹാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ജോൺ മാർഷൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതാണ് വൺ വേർഡിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് ഭൂപടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യകാല പുരാതന ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ സൈറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ മോഹൻജദാരോ കാലിബംഗൻ ചോളിസ്ഥാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഭനവലി ഷോർട്ട് ഗായ് പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റുകൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റുകൾ ഒന്ന് ഹരപ്പ മോഹൻജദാരോ കാലിബംഗൻ ഷോർട്ട് ഗായ് ഭനവലി ചോലിസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മളെ ചോലിസ്ഥാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ അല്ലെ ഭനവലി എവിടെയാണ് ഹരിയാന ഷോർട്ട് ഗായ് ഗുജറാത്ത് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ആദ്യകാല ഹാരപ്പൻ സൈറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാവരും മാപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷ വരുന്ന ചോദ്യമാണെന്ത് മാപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ മാപ്പിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ്
explain the subsistence strategies now come to the explain the subsistence strategies of harappan people okay alengil sindhu nadi tada samskara alengil mohanjadaro il undayirunna aalukalude pradhana petta സബ്സിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സബ്സിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കോ എന്തൊക്കെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് വരിക എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്ന് കൃഷി ദ അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരുന്നതാണ് What is the backbone of Indus Valley Civilization? In the Indus Valley Civilization, the Nathal is the backbone of Indus Valley Civilization. എന്താണ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷന്റെ ബാക്ക് ബോൺ ഏതാണ് ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൃഷിയാണ് ഏതൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെയും എന്താണ് ഒരു അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് കൃഷി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ അതാണ് മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരുടെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ദെൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് പോലെയുള്ള എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് നിരന്തരം വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് ഇവരുടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആർട്ടിഫാക്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കരകൗശല വിദ്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രദേശമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ചോളിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ചോളിസ്ഥാൻ ആയിരുന്നു ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വൺ വേർഡിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അതായത് ഹാരപ്പൻ ജനതയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനില് പ്രധാനപ്പെട്ട സിന്ധു നദി തട സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കരകൗശല വിദ്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഏതാണ് ആ സ്ഥലം ചോളിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ചോളിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് എന്ത് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം അവരുടെ വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എസ് എക്ക് വരുന്ന സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് മോഹൻജാതാരോ എ പ്ലാന്റ് അർബൻ സെന്റർ മോഹൻജാതാരോ ഒരു ആസൂത്രിത നഗര കേന്ദ്രം ഇതിലൊരു എക്സ് നമ്മൾ എട്ട് മാർക്കിന് ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം അവരുടെ അർബൻ സെന്ററുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അർബൻ സെന്ററുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് ചാൽ സമ്പ്രദായം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നോക്കാം കേട്ടോ അർബൻ സെന്ററുകൾ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം അവരുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആർക്കിടെക്ചർ അവരുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആർക്കിടെക്ചർ എഴുതണം അതായത് ഗൃഹ നിർമ്മാണ വാസ്തുവിദ്യ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഗ്രാനറി ധാന്യപ്പുര അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഭാത് വലിയ കുളിപ്പുര ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ഈ എസ് എ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ പ്ലാൻ അർബൻ അതായത് മോഹ ആരംഭൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദീ തട സംസ്കാരത്തിന്റെ നഗരാസൂത്രണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ ഒന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അതായത് അവരുടെ എഴുത്തുവിദ്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ എഴുത്തുവിദ്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ എഴുത്തുവിദ്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുത്തുവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എഴുത്തു രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ എഴുത്തു രീതിയുടെ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ എഴുത്തു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പിക്റ്റോഗ്രാഫിക് ആയിരുന്നു അവരു
അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേറെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സിവിലൈസേഷൻ ഹാരപ്പൻ നാഗരികത എങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചത് തകർന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ആര്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പിഡമിക്സ് അതായത് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പടഭാഗത്ത് നിന്നും ഫോർ മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ആർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം പ്രധാനമായിട്ടും വേറെ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം പറയുന്നത് റിലീജിയസ് പാറ്റേൺ ആർ ദി അവരുടെ മതവിശ്വാസം അവരുടെ മതവിശ്വാസം എന്തായത് റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അതിലൊരു പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു യുണീക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള കാള ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള ഒരു കാളയുടെ ചിത്രം അല്ലേ യുണീക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള ഒരു കാള അത് അവരുടെ ഒരു മാതൃദൈവമായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മദർ ഗോഡസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ ശിവനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതുവരെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ചില പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേട്ടറ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ഈ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഗരികതയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ആ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഉത്തരങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള മോ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക് എ